నమస్తే వెల్కమ్ టు ట్రూ టాక్ విత్ తలకపల్లి రవి నమస్తే సార్ హలో నమస్తే రవి గారు అసలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏం జరుగుతుంది ఇటు టీడీపీ జనసేన మాదంటూ అటు వైసీపీ కూడా జనసేన మాదంటూ ఉంది కదా ఎందుకు ఈ కన్ఫ్యూజన్ అంటే అసలు జనసేన అనే పార్టీ దానికి ఒక నాయకుడు దానికి ఒక శ్రేణులు అభిమానులు ఓటర్లు వీళ్ళంతా లేనట్టు రెండు ప్రధాన పార్టీలు కంటే ఒకటి పాలకపక్షం ఇంకోటి ఏకైక ప్రతిపక్షంగా సభలో ఉన్నటువంటి వైసీపీ టీడీపీ ఇవి రెండు కూడా జనసేన గురించి వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మాట్లాడడం ఒక పరిపాటిగా మారింది నిజానికి అదొక వ్యూహం అని కూడా మనం అనుకోవచ్చు అంటే మొదట్లో వీళ్ళందరూ కూడా పవన్ కళ్యాణ్ ఏమంత సీరియస్గా తీసుకొని అక్కర్లేదు జనసేన అంతగా పట్టించుకొని అక్కర్లేదు అని ఒక వాతావరణం సృష్టించడానికి ప్రయత్నించారు కానీ ఆయన స్థిరంగా రంగంలో ఉన్నారు తను చెప్పేది ఏదో చెప్తున్నారు తన వాదన ప్రకారం తను నడుస్తూ ఉన్నారు ఆయనతో పాటు ప్రతి చోట కూడా కవాతులు ఈ నడకలు ఇవన్నీ కూడా బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి ఇవన్నీ అవుతున్న కొద్దీ ఈ ప్రభావశీలత ఈ కదలిక ప్రధాన పార్టీలు విస్మరించడానికి వీళ్ళేని అంశంగా తయారైంది కొంతకాలం మీడియా ఛానళ్లలో కూడా మొదట్లో అయితే పవన్ కళ్యాణ్ అసలు ప్రతి కదలికను కూడా సెవెంటీ ఎంఎంలో చూపించిన వాళ్ళు తర్వాత అసలు దాన్ని చాలా చిన్న విషయంగా మార్చేశారు మీడియా ఒక విధంగా చిన్న చూపు చూసినా ఆయన సోషల్ మీడియానే ఆధారం చేసుకొని గబగబ తన యాత్రను తన ప్రస్థానం నడిపిస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో ఇంకా జనసేనను విస్మరించడం ఎంత మాత్రం కూడా సాధ్యం కాని అంశంగా తయారైంది అలాగే జనసేనకు వామపక్షాలకు మధ్యలో ఉన్నటువంటి మైత్రి ఈ మూడు పార్టీలు కూడా కలిసి నికరంగా స్థిరంగా ముందుకు పోవడం అన్నది టీడీపీకి వైసీపీకి కూడా కంటిలో నలుసులాగా తయారైంది టీడీపీ వైసీపీ మాత్రమే రంగంలో ఉన్నప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు వెన్నుపోడ్డు మో మోస్ గారు దోపిడి ఈ అంశాలకు చెప్తే సరిపోయేది జగన్మోహన్ రెడ్డికి అలాగే జగన్మోహన్ రెడ్డి మీద కేసులు ఎప్పుడు అవే మాటలు వాళ్ళు మాట్లాడేవాళ్ళు అంటే చాలా పరిమితమైన అంశాల చుట్టూ పరిభ్రమించేవాళ్ళు కానీ జనసేన వామపక్షాలు రంగంలో ఉండడం వల్ల మౌలికమైన అంశాలు వివిధ తరగతులకు సంబంధించిన విషయాలు ప్రత్యామ్నాయ ప్రతిపాదనలు కొత్త శక్తులు కొత్త గొంతులు ఇవన్నీ కూడా వచ్చాయి ఇది చాలా కలవరంగా ఉంది మా ఇద్దరి మధ్య ఓట్ల శాతం తేడా ఒకటి పాయింట్ ఐదు మాత్రమే అన్న పద్ధతిలో ఇద్దరు కూడా హోరాహోరి అనుకున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ బలపరిచారు నిజానికి తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలోకి రావడానికి పవన్ కళ్యాణ్ మద్దతు ఉంది అప్పుడు బీజేపీ కూడా ఉంది కానీ ఒకటి పాయింట్ ఐదు శాతమే తేడా కాబట్టి తప్పకుండా జనసేన మద్దతు వల్లే ఇది జరిగి ఉండాలి ఎందుకంటే బీజేపీ ఒక స్థానం కూడా సొంతంగా పెద్దగా గెలవలేదని అందరికి కూడా తెలుసు ఈ నేపథ్యంలో మరి ఆ గౌరవం ఇవ్వడానికి కూడా వాళ్ళు సిద్ధపడలేదు సిద్ధపడకపోయినా ఆయన ముందుకు వస్తూ వచ్చారు కాబట్టి ఇంకేదో చెప్పాలి దీనికి దీని గురించిన పాత్రను దీని కదలికను దీనికి సంబంధించి ప్రజల్లో ఏవో అపోహలు సృష్టించాలి జనసేన మీద అంటే మీరు ఒప్పించలేనప్పుడు దారి తప్పించాలి అనే ఒక సిద్ధాంతం ఇక్కడ పనిచేస్తున్నట్టుగా ఉంది ఈ ఒక్క విషయంలో టీడీపీ వైసీపీ ఐక్యభవిస్తాయి మిగిలిన అన్ని విషయాల్లో అగర్భ శత్రువు లాగా మాట్లాడుకుంటారు కానీ జనసేనను తక్కువ చేయడం జనసేనను మీద దాడి చేయటం పవన్ కళ్యాణ్కి సంబంధించి కొంత వక్రమైన వ్యాఖ్యలు చేయడం ఈ విషయంలో వాళ్ళు ఏకీభవిస్తారు అందుకనే మీరు అన్న పరిస్థితి ఏంటంటే జనసేన ఎన్నికల వ్యూహం ఎలా ఉంటుంది ఎన్నికల్లో ఏం చేస్తారనే దాని మీద ఒక గందరగోళం సృష్టించడానికి పెద్ద ప్రయత్నం ఇప్పటివరకు జరుగుతూ వచ్చింది దానికి కొన్ని మీడియా సంస్థలు కూడా సహకరించాయి గతంలో కూడా మనం చర్చించాం నలభై సీట్లు తీసుకొని పొత్తు పెట్టుకోవడానికి వైసీపీతో అవగాహన కుదిరిందేనే ఒకరోజు నన్ను చర్చకు పిలిచారు ఎక్కడ కుదిరింది ఎవరు కుదిరించారు మీ దగ్గర ఉన్న ఆధారాలు అంటే వాళ్ళ దగ్గర ఏం లేవు కానీ దాని మీద చర్చలు కూడా వాళ్ళు జరిపేశారు కాబట్టి ఇంకోవైపు నా తెలుగుదేశం ఆయన విమర్శిస్తున్నా సరే ఆయన తెలుగుదేశం పార్టీకి పార్ట్నర్ అనే ఒక పదం కూడా కనిపెట్టారు పార్ట్నర్ అని ఆయన మీద దాడి చేశారు ఇక చంద్రబాబు నాయుడు ఒక దశలోనేమో ఆయన ఉత్నం లాంటి అంశాలు లేవని ఎత్తుతున్నప్పుడు పాచి పాయింట్లు అడ్డు అంటున్నప్పుడు కూడా ఆయన ఏదో తనకు అనుకూలంగానే ఉన్నాడన్న భావన కల్పించడానికి ఇంటికి పిలిపించి మాట్లాడడము అన్ని పరిష్కరిస్తానని చెప్పడము చాలా గౌరవిస్తున్నట్టుగా వ్యవహరిస్తూ వచ్చారు ఇదంతా కూడా పైకి గౌరవంగా కనపడిన నిజానికి వ్యూహం ఏంటంటే పవన్ కళ్యాణ్ చంద్రబాబు నాయుడు పట్ల దగ్గరగా ఉంటారన్న ఒక భావం కలిగించడానికి బహుశా వీటన్నింటినీ ఛేదించి పదండి ముందుకు పదండి తోసుకొని అలా వెళ్ళటం వల్ల ఇప్పుడున్న ఈ పరిస్థితి వచ్చినట్టుగా ఉంది ఏదో ఒకటి స్పష్టంగా చెప్పక తప్పని పరిస్థితిలో వాళ్ళు పడినట్టుగా ఉంది అంటే ఎదుటి పార్టీని తొక్కేయాలి లేదా ఈ ఎన్నికల నుంచి తప్పించాలనుకుంటే ఇంక వేరు వేరుగా చేయొచ్చు కానీ మాతోనే పొత్తు పెట్టుకుంటుంది మాతోనే కలిసి నడుస్తుంది మాకే ఇంత షేరింగ్ ఉందని చెప్పుకోవడం అది దీని వెనక వ్యూహం కేవలం రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలేనా అంటారు 
అంటే తొక్కేయాలనే కాదు నొక్కేయాలని పీక నొక్కేయాలని ఇక్కడ ప్రధానమైన అంశం ఏంటంటే కొత్త గొంతులు వినిపించకూడదు కొత్త శక్తులు రంగంలోకి రాకూడదు కొత్త మాటలు వినిపించకూడదు కొత్త కొత్త కదలికలు కనిపించకూడదు జగత్చంద్రుల మధ్యనే ఆంధ్ర రాజకీయం అలా 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 తిరుగుతూ ఉండాలన్నది వాళ్ళ వ్యూహం మరి ఈ మధ్యలో కొత్త పవనం వచ్చింది ఓకే ఈ పవనంతో పాటు యువశక్తులు వచ్చారు ముందు నుంచి కూడా పోరాడుతున్నటువంటి అరుణ కిరణాలు అనండి కమ్యూనిస్టులు వీళ్ళకి జత కలిశారు ఈ ఈ కలయిక అనేది వాళ్ళకి చాలా కష్టంగా ఉంది కాబట్టి ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు కన్విన్స్ పీపుల్ యూ కన్ఫ్యూజ్ దెమ్ అనేది ఒక సే ఓల్డ్ సేయింగ్ కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన తాజా పరిణామం ఇక్కడ వస్తుంది పవన్ కళ్యాణ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి కేసీఆర్ అందరూ కూడా నరేంద్ర మోడీతో కలిసి వెళ్ళారు అనే ఆరోపణలు గుప్పించినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు చంద్రబాబు నాయుడే ఇంకా వేరే వ్యాఖ్యాతలు వేరే మీడియా ఏం లేదు స్వయంగా చంద్రబాబు నాయుడే ఏం పవన్ మాతో కలిస్తే తప్పేంటి అనే ప్రశ్న అసలు ఆ ప్రశ్నకు ఆస్కారం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అనేది ఇక్కడ ప్రశ్న ఆయన ఏమైనా కలుస్తా అన్నాడా ఆయన ఆయన పోరాటం ఆయన విమర్శలు ఆయన చేస్తూ పోయాడు తీవ్రంగా విమర్శిస్తున్నారు ఆయన భాష బాగాలేదని మీరు బాధపడుతున్నారు ఏ పవన్ కలిస్తే తప్పేంటి జగన్కు బాధ ఏంటి ఈ ఒక్క మాటతో వెంటనే మళ్ళీ ఛానల్స్లో మా లాంటి వాళ్ళతో చర్చ తెలుగుదేశం జనసేన కలిసే అవకాశం ఎంత ఉంటుంది ఎన్ని స్థానాలు తీసుకుంటారు ఏ సీట్లు ఎవరు నిలబడతారు అంటే మళ్ళీ పాత ఇమేజ్ ఓకే దానికంటే జగ చంద్ర చంద్రబాబు నాయుడు అలా అనేసరికి సాక్షిలో కథనాలు మేము ఎప్పటి నుంచో చెప్తున్నాం కదా వీళ్ళిద్దరు పార్ట్నర్స్ అని చూడండి పార్ట్నర్స్ చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పేశాడు ఇంకో మొదటి నుంచి ఈయన ఇలా ఉన్నాడు అని ఆయన చేసిన పాచిపోయిన లడ్లు అంటాము జేఎఫ్సి వేయటము ఇవన్నీ కూడా పక్కకు వెళ్ళిపోయాయి మీరు జేఎఫ్సి వేశారు కాబట్టి కానీ ఏం చేశారని తెలుగుదేశం పార్టీ పదే పదే పవన్ కళ్యాణ్ మీద జనసేన మీద దాడి చేస్తూ వచ్చింది అసలు ఆ ప్రశ్న అడిగి అర్హత ఉంటుందా అధికారంలో ఉండి మీరు ఎంత రావాలో రా రాకూడదో తేల్చకుండా అవును మీరు బాగా ఉందని భజన చేస్తున్నప్పుడు ఆయన ఐఏఎస్లను వామపక్షాలను అందరినీ కూడా కలుపుకొని ఒక నివేదిక తయారు చేశారు ఒక జేఎఫ్సి తరఫున చేసి మనకు ఒక డెబ్బై ఐదు వేల కోట్లు రావాలని ఒక ఒక మొదటిసారి ప్రత్యేక హోదాతో పాటు నిధులకు సంబంధించి ఒక స్పష్టత రాష్ట్రానికి రావడానికి జేఎఫ్సి అనేది సహకరించింది జేఎఫ్సికి అనధికారికంగా తెలుగుదేశం పార్టీయే లెక్కలు కూడా ఇచ్చింది ఇప్పుడు ఇస్తున్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు శ్వేతపత్రం నా ఉద్దేశంలో జేఎఫ్సి అనేది మొదటి శ్వేతపత్రం అవును రాష్ట్ర విభజనానంతర పరిస్థితుల్లో మొదటి శ్వేతపత్రం ప్రకటించింది ఎవరైనా ఉంటే జనసేన అని చెప్పాలి మనం దానికి ఇవ్వాలి కదా ఆ తర్వాత ఏం చేయలేదు ఆ తర్వాత ఏం చేయాలి మీరు అన్ని నేనే చేశాను నేనే పోరాడాను జేఎఫ్సి వేసింది ఆయన పోరాడింది ఆయన వామపక్షాలు ప్రత్యేక హోదా సమితి ఇవన్నీ ఇవన్నీ చేస్తుంటే వాటిని పక్కన పెట్టేసి మీరు ఆఖరిలో వచ్చి ముందు నిలబడి నేనే ఇవన్నీ చేశాను నా నాయకత్వాన్ని మీరు కదలని అంటే ఇందులో ఏమన్నా ధర్మం కానీ ఔచిత్యం కానీ ఏమీ లేదు కాబట్టి అప్పటి నుంచి వాళ్ళ ధోరణి మారింది జేఎఫ్సి అసలు ఎన్డీఏ నుంచి తెలుగుదేశం బయటికి రాక తప్పని పరిస్థితి కల్పించింది జేఎఫ్సి ఘట్టం ఒకటి సమగా అప్పుడే రాష్ట్రంలో బంద్ జరగడం వామపక్షాలు ప్రతిపక్షాలు ఇవన్నీ కూడా పోరాడడం కాబట్టి ఈ వాస్తవాలన్నీ చంద్రబాబు నాయుడుకు తెలుసు అందుకని ఇప్పుడు ఆయన హఠాత్తుగా వచ్చేయచ్చు కదా అనంతపురంలో మొదటేమో కలిస్తే తప్పేంటి అన్నారు తర్వాత ఇంకో అడుగు ముందుకేసి మీరు రండి మేము ఆహ్వానిస్తున్నాము అని చెప్పి చెప్తున్నారు అంటే ఆయన వెనకే పోతున్నారు పార్ట్నర్ అని పార్ట్గా చూపించాలని ఆయన ఇది ఒక పెద్ద పథకం నా ఉద్దేశంలో జనసేన వ్యక్తిత్వం మీద జనసేన యొక్క అస్తిత్వం మీద స్వతంత్రత మీద ఒక మచ్చ వేసి తనకేదో అనుబంధంగా తనకేదో ఉపగ్రహంగా మారుతుంది అనే ఒక భావన కలిగించడానికి భ్రమ పెట్టడానికి చంద్రబాబు నాయుడు లేదా తెలుగుదేశం పార్టీ చేసిన పెద్ద ప్రయత్నం అనుకోవాలి దాన్ని మీడియా కొనసాగిస్తుంది మే మా మా దగ్గర కూడా పెట్టారు అలాంటి చర్చలు అందుకని ఈ పరిస్థితిని చే ఇందాకే అన్న నేను ఇవన్నీ ఛేదించుకుంటూ నడిచిందని ఇప్పుడు ఛేదించడం కంటే వాదించడం కంటే కూడా వాస్తవాలు ప్రజల ముందు ఆవిష్కరించడం మంచిది తన వైఖరి ఏంటో కుండ బద్దలు కొట్టినట్టు చెప్పడం మంచిది అని పవన్ కళ్యాణ్ భావించినట్టున్నారు అందుకనే మేము ఎన్నికల్లో అన్ని స్థానాల్లో పోటీ చేస్తాము ఓకే ఈ అపోహలు నమోదని ఆయన చెప్పారు ఓకే అంటే ఈ టీడీపీ ఏదైతే కామెంట్స్ చేస్తుంది ఈ ఎఫెక్ట్ దాని మీద పడుతుంది అంటారా లేకపోతే ఈ పవన్ కళ్యాణ్ ఇచ్చిన క్లారిటీతో ఈ కన్ఫ్యూజన్ అనేది క్రియేట్ క్లియర్ అవుతుంది అంటారు ఒకటి తప్పకుండా ముందు ఇక్కడ తెలుగుదేశానికి కాదు కదా స్పష్టత రావాల్సింది వైసీపీకి కాదు కదా స్పష్టత రావాల్సింది కా వామపక్షాలకు జనసేన పార్టీకి ఎందుకంటే జనసేనకు వామపక్షాలకు మధ్యలో కూడా 
కొంత వీళ్ళు కంతలు పెట్టడానికి గండి కొట్టడానికి వీళ్ళు ప్రయత్నించారు ఆయన నూట డెబ్బై ఐదు స్థానంలో పోటీ చేస్తారన్నప్పుడు అంతా చూసారా నూట డెబ్బై ఐదు ఆయనే చేస్తాడంటే మీకు ఇచ్చేటట్టుగా లేడు మీరు అనవసరంగానే వామపక్షాలను కొద్దిగా వీళ్ళు గిల్లుతుండేవాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే మేము వాళ్ళతో నలభై స్థానాలకు వీళ్ళతో నలభై స్థానాలకు కానీ ఇవన్నీ మాకు ఎందుకు అని అన్నీ మేమే చేస్తామన్నాం ఈ ప్రకటన వైసీపీని ఉద్దేశించి చేసింది తప్ప కమ్యూనిస్టులను ఉద్దేశించి కాదని మనం గతంలో కూడా ఈ కార్యక్రమంలో ఒకసారి మనం చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు అదే మరింత స్పష్టంగా చెప్పారు పవన్ కళ్యాణ్ అంటే దీర్ఘశృతిలో తీవ్ర ధ్వనితో అన్నట్టుగా మేము నూట డెబ్బై ఐదు స్థానంలో పోటీ చేస్తాము వామపక్షాలతో కలిసి వెళ్తాము ఇంకే పార్టీకి కూడా మేము దగ్గర అయ్యేటటువంటి ఇందులో చోటిచ్చే అవకాశం లేదు మేము ఒక ప్రత్యామ్నాయ విధానంతో వెళ్తామని ఏమాత్రం విఘ్నత ఉన్నవాళ్ళైనా ఏమాత్రము ఒక విధమైన ఆత్మగౌరవం ఉన్నవాళ్ళైనా దీంతో దీన్ని ముగించాలి ఓకే ఇంకా వైసీపీ వైపు టీడీపీ వైపు వెళ్ళే అవకాశం లేదు బీజేపీ వైపు జనసేన ఒంటరిగా పోటీ చేస్తూ వామపక్షాలను కలుపుకుంటుందని ఒక సత్యాన్ని ఆయన చెప్పిన తర్వాత ఇప్పటికీ విరమించకపోతే విరమించకపోతే వాళ్ళ వెనక ఇంకా దురుద్దేశాలు ఇంకా చాలా తీవ్రంగా ఉన్నాయని మనం సందేహించాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది ఓకే అంటే ఈ జనసేన ఇచ్చిన పిలుపు ఈ పవన్ కళ్యాణ్ ఇచ్చిన పిలుపు ఈ క్లారిటీ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి డెఫినెట్గా జనసేనకి మేలు చేసే విధంగా ఉంటాయంటారు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలు తప్పకుండా జనసేనకు ఒక స్పష్టత వస్తుంది అలాగే కొత్తగా అంటే ఇద్దరు ఇప్పుడు నాకు చంద్రబాబు ఇష్టం లేదు కానీ జగన్ నేను బలపరచలేను నాకు జగన్ ఇష్టం లేదు కానీ తెలుగుదేశాన్ని బలపరచలేదు అనే తృతీయ శక్తులు చాలా ఉన్నాయి అలాగే ఈ ఇద్దరిలో కూడా సామాజిక న్యాయానికి సంబంధించిన కోణం తక్కువగా ఉంది ఇద్దరు కూడా రెండు ఘనీభవించిన అధికార పీఠాలకు వర్గాలకు వాళ్ళు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు ఈ మధ్యలో కొత్త కలయికలు రావడానికి ఇది తప్పకుండా దోహదం చేస్తుంది అలాగే పదే పదే ఎవరికి ఏది ఇష్టం వస్తే వాళ్లకు జనసేన తీసుకెళ్లి దాన్ని తగిలించేసి వాళ్ళతో ఇది వీళ్ళతో ఇది అనే ప్రచారాలకు అధికారికంగా మీ మీ ఇప్పుడు సమాధానం మీరే అధికార ప్రతినిధి అనుకోండి మీరే ప్రతినిధి అనుకోండి వచ్చినప్పుడు మీరు మళ్ళీ మేము చర్చించాలని అవసరం లేకుండా మాకు మా అధినేత చెప్పేశాడు మేము ఇలా ముందుకు పోతామని చెప్పే ఈ స్పష్టత నా ఉద్దేశంలో నేను పొద్దున వాస్తవానికి పవన్ కళ్యాణ్ ప్రకటన కంటే కొంచెం ముందే నేను సోషల్ మీడియాలో నా పోస్ట్ ఒకటి చేశాను ఈ దశలో తెలుగుదేశంతో జనసేన వెళ్ళే అవకాశమే లేదు వైసీపీతో వెళ్ళడం అనే ప్రశ్న మొదటే లేదు ఎందుకంటే జనసేన నాయకులు ఎప్పుడు చెప్తున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ టీడీపీ బీజేపీలతో బల చేరడానికి ఒక ముఖ్యమైన కారణం జగన్మోహన్ రెడ్డి రాకూడదు జగన్మోహన్ రెడ్డిని వ్యతిరేకించాలని ఒక ముఖ్యమైన కారణం కూడా దాని వెనక ఉంది అని రాష్ట్ర విభజన సమస్యలతో పాటు అటువంటి పైగా ప్రత్యామ్నాయం కావాలనుకున్న ఆయన ప్రతిపక్ష నాయకుడితో వెళ్ళేలా కలుస్తాడు ఇంకా ప్రత్యామ్నాయం ఎలా అవుతాడు అది మామూలు తర్కానికి సంబంధించిన అంశం కాబట్టి తప్పకుండా వాళ్ళకు స్పష్టత ఇస్తుంది మనం స్వతంత్రంగా ముందుకు పోతామన్న భావన కలిగిస్తుంది పైగా జనసేన కొత్తగా ఏర్పడిన పార్టీ యువత ప్రధానంగా మద్దతు ఇస్తున్న అభిమానులు ఉన్న పార్టీ కాబట్టి ఎప్పటి నుంచో ప్రజల్లో పాతుకుపోయి ఉద్యమాలు చేసుకుంటూ ఒక గౌరవం కళంకం లేకుండా ఉన్నటువంటి కమ్యూనిస్టులు కలవటం అన్నది వాళ్ళకు కావాల్సిన ఒక సంస్థాగత మద్దతుకు కూడా అది దోహదపడుతుంది అలాగే రఘు గారు ఈ జనసేనలో ప్రధానంగా ఎవరు సీనియర్ నాయకులు లేవరు అనుకున్నంత మేధావులు ఎవరు లేరు మహా ఇంటికి ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్నారు దీంతో ఈ సింగిల్గా పోరాటంలోకి వెళ్తే అది ఇంకా పని అయిపోయినట్టే గ్లాస్ పగిలిపోయినట్టే అన్నది కూడా సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జరుగుతోంది మరి అది ఈ ప్రభావం నిజంగా ఎంతవరకు ఏ విధంగా చూడవచ్చు ఇప్పుడు గ్లాసే కాదు ఏ ఎన్నికల చిహ్నైనా మనం గొప్పగా చెప్పొచ్చు తప్పుగా చెప్పొచ్చు గ్లాసే పగిలిపోతే అదొక కత్తి కంటే పదునుగా ఉంటుంది ఉదాహరణ చెప్పాలంటే గ్లాస్ అనేది పగిలిపోయింది మీరు ఊహించండి అదే అది కత్తితో పనిలేదు నిజానికి ఆ పదును గ్లాస్లో ఉంది ఆ పదును అంతా ఉండబట్టి పొదగబట్టి గ్లాస్ గ్లాస్గా తయారవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ సీనియర్ నాయకులు లేరంటే చాలామంది విద్యార్థికులు ఉన్నారు మేధావులు ఉన్నారు ఆలోచన పనులు ఉన్నారు సామాజిక దీనికోసం పనిచేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు అన్నింటి మించి జనసేన ఉంది జనసేన అనేది రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి ఇప్పటికి దాదాపు ఐదేళ్ల నుంచి అది ఉనికిలో ఉంది ఒక రాజకీయ పార్టీ అదే పేరుతో అదే నాయకుడితో ఒక యంత్రాంగంతో ఐదేళ్లు పనిచేయడం అనేది దానికి అదే ఒక స్థిరత్వాన్ని ఒక పునాదిని అది సూచిస్తుంది ఇందాక మనం అనుకున్నట్టుగా వామపక్షాలు పొత్తుంది అసలు ప్రభుత్వం సరిగ్గా లేదు ప్రతిపక్షం సరిగ్గా చేయడం లేదని ఇద్దరి మీద ఉన్న అసంతృప్తి ఇద్దరి మీద ఉన్న విముఖత వైముఖ్యం నిరసన ఇదంతా ఈ కొత్త శక్తికి ఒక పునాదిగా ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి ఈ మాటలన్నీ కూడా ఎవడు రాజకీయం నేర్చుకొని ఏం పుట్టాడు పుట్టిన తర్వాతే స్కూల్లో చేరుతాడు పుట్టిన తర్వాతే అక్షరాభ్యాసం చేస్తాడు పుట్టిన తర్వాత పట్టభద్రుడు అవుతాడు ఇదంతా ఒక
అంతేందుకు జనసేన మీద ఆరోపణలు అభియోగాలు చేయడం తప్ప నిర్దిష్టంగా పలానా తప్పు చేసిందని చెప్ప చెప్పలేదా వీళ్ళు ఎప్పుడు ఓకే ఏమి చెప్పలేకే కదా వ్యక్తిగత విషయాలు తీసుకొచ్చారు నిర్దిష్టంగా పలానా తప్పటడు వేశారు పలానా తప్పు చేశారు పలానా చోట మీరు దారి తప్పారని చెప్పడానికి ఏముంది ప్రజల్లోకి వెళ్ళి ప్రచారం చేయడం ప్రజలను కదిలించడం అది అదే కదా పవన్ కళ్యాణ్ చేస్తున్న పని కూడా అందులో ఏదైనా దారుణంగా మాట్లాడారు అసభ్యంగా అది అది కూడా ఏం లేదు కదా తీవ్రంగా కొన్నిసార్లు కోపంగా మాట్లాడారని తప్ప అందువల్ల జనసేనను వీళ్ళందరూ కూడా నేను ఇందాక చెప్పాను విస్మరించేసి తక్కువ చేసి హేళం చేసి లేదా పవన్ కళ్యాణ్ మీద వ్యక్తిగతంగా దాడి చేసి తక్కువ చేయాలని చూశారు కానీ తక్కువ చేయాలన్న కొద్దీ అది 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 ఇంకా పెరుగుతూ స్థిరపడుతూ వచ్చింది ఆ ఆత్మవిశ్వాసం పెరగబట్టే ఇప్పుడు ఆయన సుస్పష్టంగా ప్రకటన చేశారు ఇదివరకు కొంత ఊరికే సూచన ప్రాయంగా సంకేత ప్రాయంగా ప్రకటన చేసిన నాయకుడు ఇప్పుడు స్పష్టంగా మేము నూట డెబ్బై ఐదు స్థానాల్లో చేస్తాము రెండోదికి వామపక్షాలకు సంబంధించి కూడా సందేహాలకు మేము వామపక్షాలతో కలిసి వెళ్తాం రెండు చెప్పేశారు ఈ స్పష్టీకరణ పెరుగుతున్న జనసేన యొక్క ఆత్మవిశ్వాసాన్ని సూచిస్తుంది జనసేనానిలో వచ్చిన ఈ ఆత్మవిశ్వాసం జన సైనికుల్లో ప్రతిబింబిస్తుంది అది అది సహజం ఎందుకంటే కింద శ్రేణులను బట్టి నాయకుడి యొక్క విశ్వాసం నాయకుడి యొక్క నిర్దేశాన్ని బట్టి అనుయాయులు అను విశ్వాసం సహచరుల్లో ఇది ఒక ప్రక్రియ ఇది ఒక ఏ పార్టీలో అయినా మరి అలాగే ఇంతవరకు చాలా రాజకీయ పార్టీలు యువతని వెల్కమ్ చెప్తాయి చర్చలకు వార్తలకు మాత్రమే పరిమితమై ఉంటాయి కదండి మరి ఈసారి జనసేన పార్టీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లేకపోతే ఇటు మహిళలకి యువతకి న్యాయం చేసే అవకాశం ఉందా పార్టీలోకి ఆహ్వానించి టికెట్లు ఇచ్చే అవకాశం ఉందంటారా అంటే ఎప్పుడైనా కానీ ఏది ఇందాక మనం అనుకున్నాం శూన్యంలో నుంచి పుట్టుకొని రాదు తప్పకుండా కొత్త పాతల మేలు కలయిక క్రొమ్మెరంగులు జిమ్మ కానీ గురజాడ అప్పారావు అన్నట్టుగా కొత్త పాత ఎప్పుడు కూడా ఉంటాయి ఇప్పుడు అది కూడా అదే కదా విమర్శ మీరు అన్నట్టుగా ఎవరున్నారు ఎవరు చేరారని మాజీ మంత్రులు చేరారు మాజీ స్పీకర్లు చేరారు మాజీ ఎంపీలు చేరారు ఐఏఎస్ బలమైనటువంటి గణపాటీల అభ్యర్థులు చే నాయకులు చేరారు ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లు వచ్చారు ఇదంతా ఒక ఒక ఎత్తు వీళ్ళందరికీ కూడా చోటు ఉంటుంది కదా ఓకే గతంలో రాజకీయాల్లో అనుభవం ఉన్నవాళ్ళు అలాగే కొత్త నెత్తులు నిండే శక్తులు మండే సైనికులు రాండి అన్నట్టుగా యువత వీళ్ళందరి యొక్క కలయికతోనే ఒక ఆరోగ్యకరమైనటువంటి ఒక బలమైనటువంటి సమతుల్యత ఉంటుంది బహుశా ఉండే అవకాశం కూడా చాలా ఉంది ఇక్కడ అంతకంటే కూడా రాజశేఖర్ ఒక కీలకమైన అంశం ఏంటంటే రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో అంటే ఎన్నికలకు ముందు ప్రకటించబడిన తొలి కీలకమైన ప్రకటన ఇది ముందుకు వచ్చిన తొలి కీలకమైన ప్రకటన ఇది తెలుగుదేశం పార్టీ కాంగ్రెస్తో కలిసి వెళ్తుందా లేదా తెలియదు వాళ్ళ అభ్యర్థుల్లో కొత్త వాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారు పాత వాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారు ఇలాంటి చాలా అంశాల్లో తెలుగుదేశంలో ఇప్పటికీ గందరగోళం ఉంది వైఎస్ఆర్ పార్టీ ఒంటరిగా వెళ్తాం అంటున్నప్పటికీ కూడా ప్రత్యేక హోదా ఎవరిస్తే వాళ్ళకు మద్దతు ఇస్తామని చెప్పడం ద్వారా వాళ్ళు ఇద్దరికి కూడా తలుపులు తెరిచి ఉంచినటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఈ ఇలాంటివేమి జనసేనకు లేవు ఇప్పుడు మేము ప్రజలతో కలిసి ప్రజా సమస్యల మీద పోరాడుతూ ముందుకెళ్తాం రాష్ట్రం కోసం పోరాడతాం పోరాడే వాళ్ళతో మేము కలుస్తామన్నది స్పష్టంగా ఉంది అంటే ఎన్నికల ముందు వచ్చిన తొలి తొలి ఎన్నికల శంకరావంగా మనం దీన్ని చెప్పాల్సి వస్తుంది చంద్రబాబు నాయుడు ఏమో ధర్మ పోరాటం అది ఏది అని చెప్పి ఆయన కొంచెం ముసుగులో గుద్దులాట్లాగా పరోక్షంగా తన పార్టీ వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో తప్ప బహిరంగంగా ఇంకా ఎన్నికలకు ఆయన పిలుపు ఇవ్వట్లేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి పాదయాత్ర ప్రజా సంకల్ప యాత్రలో ప్రధానంగా ప్రజా సమస్యలు తెలుసుకుంటానని బయలుదేరి మధ్య మధ్యలో వచ్చేది మన ప్రభుత్వమే అని ఈ మాటలు ఆయన చెబుతున్నారు కానీ పవన్ కళ్యాణ్ విషయానికి వస్తే తన యాత్రలు తాను చేశారు ఎన్నికలకు సంబంధించి కూడా ఆయన ఒక కీలకమైన ప్రకటన ఆయన చేశారు మరి చాలా ప్రసంగాల్లో పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడుతూ నేను పాతిక కేజీలు బస్తా కాదు పాతిక సంవత్సరాలు భవిష్యత్తుని ఇస్తాను అంటున్నారు మరి జనసేన వ్యూహం జనసేన వెళ్తున్న దారి జనసేన ఈ వ్యూహ రచన ఇవన్నీ ఒకే పాతిక సంవత్సరాలు భవిష్యత్తుని ఇచ్చే విధంగానే ఉన్నాయంటారా తప్పనిసరిగా కదా ఇప్పుడు పాతిక సంవత్సరాలు ఐదు సంవత్సరాలు అయిపోయాయి కదా దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ ఓకే ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ వ్యక్తిగా తీసుకుంటే వాళ్ళ అన్నయ్యతో బయలుదేరిన దగ్గర నుంచి ప్రజారాజ్యానికి నకలు కాదు జనసేన దానికి దీనికి చాలా తేడాలు ఉన్నాయి కానీ ఈ మనిషి అయితే ఒకరే కదా అప్పుడు కూడా పోరాడారు నిలబడ్డారు ఆ పార్టీ వెళ్ళి దాంట్లో కలిసిన తన అస్తిత్వాన్ని తన వ్యక్తిత్వాన్ని కాపాడుకొని ఒక సంస్థను తయారు చేశారు ఆ సంస్థ వెనుక అందరినీ కూడా సమీకరించారంటే మనం ఇవన్నీ మాట్లాడితే కొంతమందికి కష్టంగా ఉంటుంది మీరు పవన్ కళ్యాణ్ సమర్థించారు లేదా అదే ఇందులో సమర్థన ఏం లేదు జరుగుతున్న దాన్నే మనం ఒక వ్యక్తీకరణ అయింది జరుగుతున్న దానికి ఒక వ్యక్తీకరణ ఇప్పటికే స్థిరంగా అంటే రెండు వేల ఎనిమిది నుంచే మీరు లెక్క వేయాలి కదా పవన్ కళ్యాణ్ గురి
ఎప్పుడు ప్రజారాజ్యాన్ని మైనస్ చేయాలో మీ ఇష్టం అనమాట పవన్ కళ్యాణ్ యొక్క రాజకీయ ఆయు అనుభవం వయస్సు పదేళ్ళు అంతే కదా రెండు వేల తొమ్మిది నుంచి ఎనిమిది నుంచి ఇప్పటికే పదే దశాబ్దం ఇప్పటికే ఆయన పూర్తి చేసుకున్నాడు దశాబ్ద కాలం పాటు స్థిరంగా ఒక విధానంతో ఉన్న వ్యక్తి ఎవరైనా సరే ఇంకో రెండు దశాబ్దాలు పూర్తి చేసుకోవడం కష్టమైన విషయం ఏం కాదు అప్పటికే ఇంకా నూతనమైన విజయాలు సాధించవచ్చు కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవచ్చు కొత్త శక్తి సమకూర్చుకోవచ్చు ఇవన్నీ కూడా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల తీర్పు మీద ఆ ఎన్నికల్లో వచ్చే ఓ సీట్లు ఓట్ల శాతం మీద కూడా చాలా వరకు ఆధారపడి ఉంటాయి అందుకని నేను ఇప్పుడు కింగ్ మేకర్ కాదు నేనే ఎందుకు కింగ్ అని కాకూడదు నేనే ముఖ్యమంత్రిని ఎందుకు కాకూడదు నేనే ముఖ్యమంత్రిని అవుతానని కూడా ఆయన చెబుతూ ఉన్నారు అది ప్రజల అవకాశం ఇస్తే ఎవరైనా ముఖ్యమంత్రి కావచ్చు కదా ఇప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు వచ్చి తొమ్మిది నెలల్లో ముఖ్యమంత్రి అవగాలైంది తొమ్మిది ఏళ్ళ అనుభవం ఉన్న పవన్ కళ్యాణ్ ముఖ్యమంత్రి కాకూడదని ఎవరు శాసించగలుగుతారు కాడని ముందే ఎవరు జోసి అని చెప్పగలుగుతారు ఓకే అరవింద్ కేజ్రీవాల్ అవగాలైంది ఉదాహరణకు ఎన్టీ రామారావు ఒక విధంగా సినిమా నటుడుగా ఆయన గ్లామర్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి అనుకుందాం అరవింద్ కేజ్రీవాల్కి అవన్నీ ఏమీ లేవు కదా ఆయన కూడా తన పద్ధతుల్లో ప్రజల్లో పనిచేశారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాజకీయ అధికారం కోసం జరిగే పోరాటంలో జనసేన వామపక్షాల కూటమి కలయిక ఒక బలమైన ప్రత్యర్థిగా సవాల్దారుగా ఉంటుంది అనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు ఆ పోరాటం స్పష్టంగా జరగడానికి ఇంకా ఏమైనా గజిబిజి గందరగోళం ఉంటే తొలగడానికి ఈరోజు ఆయన చేసిన ప్రకటన తప్పకుండా ఊతం ఉత్సాహం ఇస్తుందని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను ఓకే అలాగే మీ వీడియోలు మీ పోస్టుల కింద కామెంట్స్ చూసినట్లయితే మీరు ఏదో జనసేన తరఫున కంప్లీట్గా మాట్లాడుతున్నారు అంటే మీరు వ్యక్తీకరణ అంటున్నారు కానీ అది ఒక ఆరోపణ లేదా ఒక విమర్శలో వస్తుంది మీరు ఏమైనా జనసేన పార్టీలో చేరబోతున్నారా మీకు ఆ సందేహం అక్కర్లేదు నేను నాకు స్పష్టమైన వామపక్ష భావాలు ఉన్నాయి మా కుటుంబ నేపథ్యం కూడా అటువంటిది నాకు ప్రజల కోసం పనిచేయడము నిజాన్ని నిజంగా చెప్పడము అలాగే అన్ని కోణాలు కూడా చూపించడం మీరు విమర్శ చేయడం వేరు ఒక ఒక వ్యక్తి మీద విమర్శ చేయడం వేరు ఒక సంస్థ మీద విమర్శ చేయడం వేరు విధ్వంసం చేయాలి వికృతంగా చిత్రించాలని ప్రయత్నించడం వేరు జనసేనలో ఏదైనా పొరపాట్లు ఉంటే నేను తప్పకుండా విమర్శిస్తాను నేను ఇదివరకు కూడా చెప్పాను మళ్ళీ చెప్తే పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులు బాధపడతారు కానీ వచ్చేటప్పుడు గబ్బర్ సింగ్ లాగా వచ్చి వెళ్ళేటప్పుడు సిద్ధప్ప లాగా వెళ్ళకూడదు వెళ్ళేటప్పుడు కూడా గబ్బర్ సింగ్ లాగా వెళ్ళాలి అని నేను ఒకసారి అన్నాను నేను అదే అదే కదా ఇప్పుడు జరుగుతుంది మీరు ప్రశ్నించడం లేదు ప్రశ్నిస్తాను నేను అన్నారు ఆయన ఆయన బయటకు వచ్చారు ఇంకా నేను విమర్శ ఇప్పుడు తెలుగుదేశం బీజేపీతో ఉన్న వాళ్ళు మనం విమర్శించాం బయటకు వచ్చారు వచ్చారనే వాస్తవాన్ని గుర్తించాలి కదా గతంలో ఏమున్నా కాబట్టి ఇక్కడ పవన్ కళ్యాణ్ పట్ల ఏదో ఆకర్షణ లేదా జనసేన పట్ల ఏదో ఉండడం అది నేను చెప్పడానికి కారణం కాదు పరిణామ క్రమం ఏంటి ఆకాశం మేఘావృతం అయినప్పుడు వర్షం కురుస్తుందా లేదా ఓకే అనేది మనం తెలుసుకుంటే కదా మనం దానికి సరి సిద్ధమవుతాము ఇక్కడ కొన్ని కనిపిస్తున్నాయి మామూలుగా విశ్లేషకులు పాత్రికేయులు నిపుణులు మేధావులు నేను మేధావిని కాదు నేను మామూలు పాత్రికేయుని ఇటువంటి వాళ్ళు చేయవలసింది ఏంటంటే కాలం ఇచ్చే సంకేతాలు ఎలా ఉన్నాయి మనం ఒక నూతన సంవత్సరం దాదాపు రెండు మూడు రోజుల్లో మనం మాట్లాడు మొదటి పాదంలో మనం మాట్లాడుకున్నాం మాట్లాడుకుంటున్నాం నూతన సంవత్సరం అన్నది ఒక నూతన రాజకీయ పవనాలు తీసుకొస్తూ ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్లోకి ఆ నూతన రాజకీయ పవనానికి తొలి సంకేతం తొలి శంఖారావం నేను నూట డెబ్బై ఐదు స్థానాల్లో కమ్యూనిస్టులతో కలిసి పోటీ చేస్తానని చెప్పిన సుస్పష్టమైన ప్రకటన ఏల సందేహము మదిని కేల సంకోచం అని సందేహాలు సంకోచాలు అన్నీ తొలగిపోయి ఒక క్లియర్ కట్ స్టేట్మెంట్తో ఓకే అదే సమయంలో ఎదుటి వాళ్ళకు సంబంధించి ఒక స్పష్టమైనటువంటి ఏమనాలి మనం చెంపపెట్టు ఎదురు దెబ్బ అంటుంటామే అలాంటి ఒక స్పష్టీకరణతో ఆయన ముందుకు వచ్చారు ఇది తప్పకుండా ముందుకు పోవడం తప్ప బహుశా ఏమి ఈ ఎన్నికల వరకు ఈ జై ఈ జై జైత్రయాత్ర నుండి ఈ రాజకీయ యాత్ర నుండి ఇది ఆగే పరిస్థితి ఏమీ ఉండదు తప్పకుండా ఇది మరింత మీరు ఇందాక అడిగినట్టుగా ఉత్సాహపరుస్తుంది అంటే మీరు సపోర్ట్ చేస్తారా మీరు అందులోకి వెళ్తారా లేదనే దానికి వన్ కూడా అన్సర్ నేనేం జనసేనలోకి వెళ్ళే వెళ్ళాను అందులో ఏం సందేహం లేదు ఇప్పుడు అలా అయితే నేను అన్ని పార్టీల మీద అన్ని రాష్ట్రాల మీద అందరి మీద వ్యాఖ్యానం చేస్తున్నాను వాటి అన్నిట్లోకి మనం వెళ్ళాం కదా కానీ ఒకటి మాత్రం నిజం ఈ దేశంలో ప్రజాస్వామిక లౌకిక భావస్పందనలను స్వాగతించడం సామాజిక న్యాయం కోసం పనిచేయడం రాజ్యాంగం మనకు ఇచ్చినటువంటి ఉదాత్తమైన విలువలను కాపాడుకోవటం ప్రతి పౌరుడి విధి అది ఎవరి ఎవరి పార్టీలో వాళ్ళు ఉండొచ్చు ఎవరి విధానం ఎవరి భావనలు వాళ్ళకు ఉండొచ్చు కానీ ఇటువంటి వాళ్ళతో కలిసి పనిచేయాల్సిన అవసరం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకే 
అలాగే ఇక తెలంగాణ ఎన్నికలకు సంబంధించి మీరు గతంలో కూడా జోసి అని చెప్పారు మీరు ఏదైతే విశ్లేషణ అందించారో క్లియర్గా అదే జరిగింది టీఆర్ఎస్ అధికారంలోకి వచ్చింది మరి ఆల్రెడీ ఏపీలో కూడా ఎన్నికలు వేడి మొదలైంది మరి ఎలా ఉండబోతుంది ఉన్నది మూడు పార్టీలు ఎటు ఎటు అంటే నాలుగు పార్టీలు బీజేపీతో కలుపుకొని ఏం జరగబోతుంది బీజేపీ ఊరికి ఎగిరిపడ్డం తప్ప వాళ్ళు తెలంగాణలోనే ఏం సాధించలేదు మోడీ గారు నిన్న ఒక మాట చెప్పారు తెలంగాణలో ఏం జరిగిందో ఆంధ్రలో అదే జరగబోతుంది అని తెలంగాణలో వాళ్ళు మట్టికి వచ్చారు అంటే అంతే కదా ఒక్క స్థానంతో బయటపడ్డారు కాబట్టి ఆంధ్రలో కూడా అదే జరుగుతుందంటే మాకేమి రాదని మోడీ గారే కుండ భద్రత కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్పేశారు జన వైసీపీ టీడీపీ ఇది వరకే పోటా పోటీ పడ్డాయి పడినప్పుడు ఒకటి పాయింట్ ఐదు శాతంతో తెలుగుదేశం బతికి బట్టగట్టింది మన ఎన్నికల వ్యవస్థలో ఉన్న లొసుగుల వల్ల ఆ కొద్ది తేడాతో దానికి సీట్లు చాలా ఎక్కువగా వచ్చాయి ఆ తర్వాత వైసీపీ బలహీన పడి దాంట్లో నుంచి ఒక పాతిక మంది దాకా ఎమ్మెల్యేలు ఈ పార్టీలోకి చేరారు కాబట్టి ఇంకోవైపున తెలుగుదేశాన్ని బలపరిచిన పవన్ కళ్యాణ్ బీజేపీ రెండు ఇప్పుడు దూరం అయినాయి కాబట్టి రెండు వేల పద్నాలుగుతో పోలిస్తే వైసీపీ టీడీపీ రెండు కూడా బలహీనమైన స్థితిలో ఇప్పుడు ఎన్నికలకు పోతున్నాయి అప్పుడు తెలుగుదేశంకు బీజేపీకి మద్దతు ఇచ్చి వాళ్ళ యొక్క భారాలు వాళ్ళకు సంబంధించినవి కూడా కొంతవరకు తను భరించినటువంటి పవన్ కళ్యాణ్ ఇప్పుడు బయటకు వచ్చి స్వేచ్ఛాజీవిగా తన సొంత గొంతుతో తను ఎన్నికల్లో పోరాటంలో ఆయన పాల్గొనబోతున్నారు అంటే మిగిలిన ఇద్దరితో పోలిస్తే జనసేన అనేది కొత్త శక్తితో కొత్త గొంతుతో స్పష్టతతో ఎన్నికల పోరాటంలోకి వస్తుంది మూడవది కలయికలు ఎవరెవరితో కలుస్తారు లేనప్పుడు జనసేనకు కమ్యూనిస్టుల యొక్క మద్దతు అనేది ఒక అదనపు అంశంగా ఉంది కాబట్టి ఇది తప్పకుండా ఒక త్రిముఖ పోటీ జరుగుతుంది ఈ త్రిముఖ పోటీలో నూతనంగా ప్రవేశించినటువంటి జనసేన నేను ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను పెద్ద ప్రభావం చూపించగలుగుతుంది జనసేన వామపక్షాల కూటమి చాలా గణనీయమైన ప్రభావం చూపించబోతుంది ఇది నిర్ణాయక శక్తి కూడా అవుతుంది ఇవాళ అప్డేట్ అయితే జనసేన ముందంజలో ఉంది జనసేన నిర్ణాయక శక్తిగా ఉంటుంది మనం ఇంకా ఎన్నికలు ప్రకటించాలి అనేక అంశాలు మనం చూడాల్సి ఉంటుంది ఇట్ విల్ బీ ఇట్ విల్ బీ ది డెసిసివ్ ఫ్యాక్టర్ ఓకే డెసిసివ్ ఫ్యాక్టర్ నిర్ణాయక శక్తిగా ఏది ఉంటుంది అంటే జనసేన వామపక్షాల కలయిక అనేది ఉంటుంది ఎందుకంటే కొత్త ధనము కొత్త విధానము గతంలో లేని ఒక స్థానము వాటికి ఉన్నాయి కాబట్టి అది అది తప్పకుండా మనం చూస్తాం నేను ఈ మాట చెప్తే కొంతమందికి ఇప్పుడు జీర్ణం కాకపోవచ్చు కానీ అది నిజం అవుతుంది మరీ ముఖ్యంగా బంగాళాఖాతం నుంచి గోదావరి తీరం వరకు ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో ఒక విధంగా రాయలసీమ ప్రాంతంలో మరొక విధంగా ఇది జరగబోతుంది వైసీపీ తీ తెలుగుదేశం కేంద్రీకరణ అంతా ఆ కోస్తాలు సెంట్రల్ మధ్య కోస్త అక్క అక్కడే వాళ్ళు ఎక్కువ రాజకీయం చేసుకుంటున్నారు దానికి ఫలితం కూడా మనం చూస్తాం కాబట్టి ఇటు విల్ బి తెలంగాణ ఎన్నికలకు ఆంధ్ర ఎన్నికలకు పోలిక ఉండదు అంటే పాలక పక్షానికి సవాలు ఉండడం అనే ఒక అంశం అదనంగా ఇక్కడ ఇక్కడ లేదు అది కూడా కాబట్టి తెలంగాణ ఎన్నికలకు ఆంధ్ర ఎన్నికలకు ఏం పోలిక ఉండదు చాలా ఆశ్చర్యకరమైన ఫలితాలే కాకుండా అవి ఒక విధంగా జాతీయ రాజకీయాలను కూడా చాలా ప్రభావితం చేస్తాయి ఓకే రైట్ థ్యాంక్ యూ రవి గారు ఇది వాళ్ళకి ట్రూ టాక్ విత్ తెలుగుపల్లి రవి రేపటి కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం చూస్తూనే ఉండండి నైన్టీ నైన్ టీవీ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ నైన్టీ నైన్ టీవీ తెలుగు